హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ సంతోష్ వెల్కమ్ టు స్వయం శిక్ష మనం గత కొన్ని రోజులుగా కరెంట్ ఇష్యూస్ అనేవి తెలుసుకుంటున్నాం సో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అందులో భాగంగా మనకి నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అనేది రీసెంట్గా మనం న్యూస్లో చూసాం సో అసలు ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అంటే కృత్రిమంగా సూర్యుని తయారు చేస్తున్నారా లేదా ఎనర్జీకి సంబంధించి ఉపయోగించుకుంటున్నారా అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాలి అంటే కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్తే మనకి రీసెంట్గా సౌత్ కొరియాలో ఒక రియాక్టర్కి సంబంధించి మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ని టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు అంటే దేనికి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి క్లీన్ ఎనర్జీ అంటే మనకి సూర్యుడి నుంచి సహజ సిద్ధంగా ఒక ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది సో సహజ సిద్ధంగా వచ్చే ఎనర్జీ సో ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీ మనకి ఇప్పుడు అవసరం అయితే ఎంతో ఉంది అంటే న్యాచురల్గా మనం దాన్ని సంపాదించలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అవ్వడం సో అదేవిధంగా ఎనర్జీ నీడ్స్ ఎక్కువ అవ్వడం ఎనర్జీ క్రైసిస్ కూడా మనకు ఉండడం సో ఇదంతా మేజర్ కారణం సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి ఉపయోగపడేలా అసాధారణమైన కొంత అన్లిమిటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీని మనం సాధించుకునే రీతిలో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట సౌత్ కొరియాకు సంబంధించిన ఒక రియాక్టర్ వైజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుని సో అయితే అదేంటి అనేది మనం ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్లో తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా దానికి సంబంధించి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దానికి సంబంధించి ఓన్లీ సౌత్ కొరియా అయినా గతంలో ఎవరైనా చేశారా ఈ ప్రయోగాలు అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా సిగ్నిఫికెన్స్ సంబంధించి ఎందుకు ఏంటి ప్రాముఖ్యత అంటే ఆర్టిఫిషియల్ సన్కి సంబంధించి ఇప్పుడు అంత అవసరం ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో అదేవిధంగా ఛాలెంజెస్ అంటే ఇంతటి ప్రయోగాలు చేస్తున్నాం సో ఇంతటి ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అంటే సన్కి సంబంధించి కొన్ని ఎనర్జీ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీను మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం బట్ దానికి సంబంధించి పర్యవసనాలు ఏంటి సవాళ్ళు ఏంటి సమస్యలు ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం సో అదేవిధంగా చైనాస్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ఈస్ట్ అంటే పర్టికులర్గా సౌత్ కొరియా కాకముందు మనకి చైనా కూడా ఇది స్టార్ట్ చేసింది ఆర్టిఫిషియల్ సన్కి సంబంధించి ఈస్ట్ అనే ఒక ప్ర ప్రోగ్రామ్ ద్వారా దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ సన్ సంబంధించి రెండు వేల ఆరులోనే స్టార్ట్ చేసింది సో చైనా ఇలాంటి వాటికి ముందే ఉంటుందని అందరికీ తెలిసిందే సో అందులో భాగంగా చైనాస్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ఈస్ట్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ కారణం అంటే ఎల ఎనర్జీ సంబంధించి సూ సూర్యుడి ద్వారా మనకు వచ్చే ఎనర్జీ ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ తరహాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి అదేవిధంగా దీనికి వ్యతిరేకమైన డేంజరస్ అయిన న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అంటే ఏంటి అంటే పర్టికులర్గా మనకున్న అణు విచ్ఛేదనం అదేవిధంగా అణు విచ్ఛిన్నం అనే రెండు కాన్సెప్ట్లు డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో ఫైనల్గా మనం వే హెడ్ అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఎన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నాం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటి అదేవిధంగా మనం ఇంకా ఎక్కడ వరకు ఉన్నాం ఇంకా ఏం సాధించాలి ఆర్టిఫిషియల్ సన్ని మనం సా పర్టికులర్గా ఇప్పుడు సాధించామా ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఉందా అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో అయితే ఫస్ట్గా మనం మొదటిగా చూసుకుంటే కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్లోకి వస్తే మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రప్రథమంగా మనం మాట్లాడుకోబోయేది సౌత్ కొరియాకు సంబంధించి రీసెంట్గా మనం న్యూస్లో చూస్తే ఒక అన్లిమిటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఒక గోల్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు సో పర్టికులర్గా సూర్యుడికి సంబంధించి సాధారణంగా మనం జనరల్గా ప్రకృతి ద్వారా మనకు అందించే ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో క్లీన్ ఎనర్జీ స్వచ్ఛమైన ఆ శక్తిని మనం సాధించే రీతిలో సౌత్ కొరియా అయితే ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసింది సో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ ప్రజెంట్ అటెంప్ట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు సౌత్ కొరియా చేస్తున్న అటెంప్ట్ పర్టికులర్గా మాట్లాడుకుంటే ఇది సౌత్ కొరియాకు సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే కొరియన్ పర్టికులర్ సూపర్ కండక్టింగ్ అదేవిధంగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్ తొకమాన్ రియాక్టర్ తొకమాక్ రియాక్టర్గా మనం దీన్ని పిలుస్తాం సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ కొరియన్ సూపర్ కండక్టర్ తొకమాక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్గా మనం దీన్ని పిలుస్తాం ఈ రియాక్టర్ సంబంధించి ప్రయోగంలో ముఖ్యంగా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది ఏదైతే ఉందో మనకి అణు విచ్ఛేదనం అంటారు తెలుగులో విచ్ఛి విచ్ఛిన్నం వేరు విచ్ఛేదనం వేరు అణు విచ్ఛే విచ్ఛేదనం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే అణు విచ్ఛేదనం అది ఉపయోగించుకుని వీళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ని వాళ్ళు గ్యాదర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే ఈ రియాక్టర్ ద్వారా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ మిలియన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు థర్టీ సెకండ్స్లోనే సో అదే మన సన్కి ప్రకృతి సహ సహజ సిద్ధంగా మనకి సన్ ద్వారా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ 
ఎనర్జీ అయితే వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ అయితే మనం జనరేట్ చేయగలం ఇదే టైంలో సో ఇంత డబుల్ ఆల్మోస్ట్ త్రిపుల్ కూడా మనం కావచ్చు ట్రిపుల్ క్వాడ్రాపుల్ మనకి ఎనర్జీ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఇది మనకి సౌత్ కొరియాకి సంబంధించి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్గా ఉన్నారు ప్రస్తుతం అయితే ప్రీవియస్ ఐటమ్ అటెంప్ట్స్ సందర్భంగా మనం మాట్లాడుకుంటే చైనా కూడా ఇలాంటి ప్రయోగాన్ని ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసింది సౌత్ కొరియా అయితే ఇప్పుడు చేసింది బట్ చైనా రెండు వేల ఆరులోనే దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రిలేటెడ్గా ఉపయోగించుకొని పర్టికులర్గా ఈస్ట్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు సో ఈస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అడ్వాన్స్డ్ సూపర్ కండక్టింగ్ టొకమాక్ అనే ఒక రియాక్టర్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారు సన్ ఈస్ట్ అని ఆర్టిఫిషియల్ సన్ని ద్వారా వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు రెండు వేల ఆరులోని సో అయితే దీనికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మనం పరంగా మనం మాట్లాడుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ మిలియన్ సెంటిగ్రేడ్ని వీళ్ళు థర్టీ సెకండ్స్లోనే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లోనే ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సో ఈ విధంగా ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు కూడా ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ ఎనర్జీ సన్ నుంచి ఏదైతే ఉందో ట్రిపుల్ ఎనర్జీని వాళ్ళు సొంతం చేసుకున్నారు సో దానికన్నా ధీటుగా సౌత్ కొరియా ఎప్పుడు హండ్రెడ్ మిలియన్ సెంటిగ్రేట్ ఎనర్జీ అయితే క్రియేట్ చేసింది హీట్ అయితే క్రియేట్ చేసింది సో ఆర్టిఫిషియల్గా దీన్ని క్రియేట్ చేశారనమాట అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా మనం వచ్చే ఎనర్జీ సన్ నుంచి వస్తుంది సో ఆర్టిఫిషియల్గా ఈ సన్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని మనం క్రియేట్ చేస్తే మనకున్న ఇంధన భద్రతకు సంబంధించి ఇంధనాలకు సంబంధించి మనకి కొరత ఉండదు ఎనర్జీకి సంబంధించి శక్తికి సంబంధించి అనేది ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క వాదన సో అయితే ఇక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నదే ప్రాముఖ్యత ఎందుకు ఇవి చేస్తున్నారు ప్రయోగాలు అనేది మనం మాట్లాడుకుంటే ముందుగా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ శక్తి భద్రత అనేది మనకి ఇప్పుడు మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్ర ప్రస్తుతం మనకి పెరుగుతున్న పాపులేషన్కి అనుగుణంగా అదేవిధంగా మనకి ఎనర్జీ పరంగా మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎనర్జీ క్రైసిస్లోనైతే మనం ఉన్నాం సో ఈ క్రైసిస్ సంక్షోభాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ పర్టికులర్ అన్లిమిటెడ్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీని మనం సొంతం చేసుకునే విధంగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ని వీళ్ళు ప్రయోగించుకుంటున్నారు సో ఇది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అదేవిధంగా క్లీనర్ ఎనర్జీ సో అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రయోగించుకుంటే మనకి ఓకే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఇది చేస్తున్నాం బట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఉపయోగించుకుంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఉపయోగించుకున్న ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది బట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే అణు విచ్ఛిన్నం నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ చాలా ప్రమాదకరం సో ఇది వెరీ వెరీ డేంజరస్ అనమాట సో పొల్యూట్ పొల్యూటెడ్గా ఉంటుంది సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి క్లీనర్ ఎనర్జీనే మనం టార్గెట్ చేసుకున్నాం సో ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ తరహాలో మనం ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ద్వారా మనం చేజిక్కించుకునేది ఓన్లీ క్లీనర్ ఎనర్జీ సహజ సిద్ధ శక్తిని మనం తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా లెస్ డిజాస్టర్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు ఆల్రెడీ మనం ఫుకుసేమ రియాక్టర్కి సంబంధించి కావచ్చు ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు సంబంధించి మనం పక్కన పెడితే మనం చేసుకున్న హ్యూమన్ ఎన్వాల్వ్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఏం చేసాం మాన మానవ మానవుల ద్వారా జరిగే వైపరీత్యాలకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే మనం జపాన్కి సంబంధించి ఇన్సిడెంట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఫుకుసిమ రియాక్టర్కి సంబంధించి ఏం జరిగింది అక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యూ ఫిజన్కి సంబంధించి ప్రాబ్లం ఏర్పడింది సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి సంబంధించి అక్కడ ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడం చేయడం వల్ల ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డిజాస్టర్స్ లాంటివి లేకుండా లెస్ డిజాస్టర్ అనేది ఇక్కడ మేజర్ పార్ట్ సో అవేం లేకుండా మనం న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ఉపయోగించట్లేదు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఉపయోగించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది మనకి ప్రాబ్లం లేకుండా డిజాస్టర్స్ అనేవి ఏర్పడకుండా మనకి ఇషు ఎటువంటి విష పదార్థాలు కూడా మనకి మన మీద పడకుండా ఉంటాయి అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు సో అయితే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఛాలెంజెస్ అయితే ఇంత పెద్ద తరహాలో మనం చేస్తున్నాం పర్టికులర్గా ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అంటున్నాం పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ టెక్నాలజీ అనేది ఉపయోగించుకుంటున్నాం అయితే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాలి సవాల్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఒక గ్రౌండ్లోనో ఒక ల్యాబ్లోనో చేసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అంటే ఎంత సన్ ఎంత రీతిలో ఉన్నాడో ఆ రీతిలో మనం ఆ ఎక్విప్మెంట్ అదేవిధంగా ఆ ప్లేస్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ టెంపర
డిసెంటిగ్రేట్ టెంపరేచర్ని హీట్ని మనం జనరేట్ చేసి దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేయాలంటే దానికి కెపాసిటీ చాలా అవసరం సో అది కూడా డేంజరస్సే సో ఇలాంటివి తరహాలోనే మనకి విపత్తులు అనేవి జరుగుతుంటాయి మనం ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్స్ రూపంలో కోవిడ్కి సంబంధించి సంక్షోభం చూసాం చైనా చేసిందా ఇంకెవరు చేశారనేది మనం ఫైనల్గా రుజువు అయిన అవ్వనప్పటికీ మనకి మేజర్గా దానివల్ల మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసాం సో ఆ తరహాలో మనం ఈ టెంపరేచర్స్ని ఇలా మనం మెయింటైన్ చేయడం ఛాలెంజ్గానే ఉంది సో అదేవిధంగా స్టేబుల్ లెవెల్ ఒక స్టేబుల్ లెవెల్లో ఆ పర్టికులర్ రియాక్టర్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి అది కూడా ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా మనకి అది ఒక విపత్తుకు సంబంధించి మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అది కూడా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అదేవిధంగా ఆ రియాక్టర్స్ సంబంధించి అన్ని టెక్నాలజీస్ పకడ్బందీగా మనం స్టేబుల్ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ సంబంధించి మనకి ఛాలెంజెస్ అయితే ఉన్నాయి సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ సంబంధించి మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎనర్జీని మనం అందుబాటులోకి తీసుకుని అంటే పర్టికులర్గా సూర్యుడి నుంచి మనం జరిగే ప్రక్రియ ఫ్యూజన్ అంటే ఇక్కడ అణు విచ్ఛేదనం అంటారు సో అణు విచ్ఛేదనం అంటే ఏంటి పర్టికులర్గా ఒక పరమాణు కేంద్రకాన్ని మనం లోని అణువులు మనకి చిన్న చిన్న అరువులు ఉంటాయి కదా ఆ చిన్న చిన్న అణువుల్ని పార్టికల్స్ని మనం కలిపి ఒక హెవీ పార్టికల్గా మనం చేసి దాని నుంచి మనం ఎనర్జీని సాధిస్తున్నాం సో ఇది ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కాన్సెప్ట్ అంటే పరమాణు కేంద్రకం ఏదైతే న్యూక్లియై ఉందో న్యూక్లియ అంటాం సో న్యూక్లియై సో న్యూక్లియ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి దాంట్లో ఉన్న మన చిన్న చిన్న పరమాణువులు పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కలుపుతాం ఇక్కడ సో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం సో ఇది మేజర్గా విచ్ఛేదనం అంటారు సో ఈ విచ్ఛేదనం చేయడం వల్ల హెవీ పార్టికల్స్గా మారితే దాని నుంచి మనం ఎనర్జీ డెవలప్ చేసుకుంటాం ఇది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఇక్కడ ఫిజన్ ఏంటి న్యూక్లియర్ ఫిజన్కి సంబంధించి అంటే అణు విచ్ఛిన్నం అంటే ఏంటి ఇక్కడ పర్టికులర్గా మనకున్న పెద్ద పెద్ద పార్టికల్స్ని మనం విడదీస్తాం అంటే సపరేట్ చేస్తాం స్పిట్ చేస్తాం సో ఇది మేజర్గా ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో మనకి న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ప్రాసెస్లో మనకి చాలా ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉంది దాంట్లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ని ఉపయోగించుకుంటాం సో దానికి సంబంధించి విష పదార్థాలు వెలువడయ్యే వెలువడయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి మనం త్వరలో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో అయితే దానికన్నా ముందు చైనాస్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ఈస్ట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇది ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు రెండు వేల ఆరులోనే దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు సన్ ఈస్ట్ అనేది ఈస్ట్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్టిఫిషియల్ సబ్ సూపర్ కండక్టింగ్ టొకమాన్ అనే రియాక్టర్ సంబంధించి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాం ఇది ఈస్ట్ అనేది ఈస్ట్ అనే ప్రాజెక్టు ఇక్కడ ఐటీఆర్ ఫెసిలిటీలో ఒక భాగంగా చెప్పుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ థర్మో న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్ అనే ఫెసిలిటీ వాళ్ళకు ఉంది చైనాకు సంబంధించి దాంట్లో ఒక భాగంగా ఈస్ట్ అనే దాన్ని వాళ్ళు ఈస్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టిఫిల్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్కి రిలేటెడ్గా దాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు ఈ ఐటీఆర్ ఫెసిలిటీ అనేది వాళ్ళు రెండు వేల ముప్పై ఐదుకి టార్గెట్ చేసుకున్నారు సో ఇది మేజర్గా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రెండు వేల ముప్పై ఐదుకి వాళ్ళు ఐటీఆర్ ఫెసిలిటీ అనేది టార్గెట్ చేసుకున్నారు అప్పటికి వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఈ ఇందులో భాగంగా రాబోతుంది కాబట్టి అప్పటికి రెండు వేల ముప్పై ఐదుకి ఐటీఆర్ ఫెసిలిటీ రా వస్తే అది వరల్డ్స్ న్యూ లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్గా అది పేరు సంపాదించే అవకాశం ఉంది సో అది దీనికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈస్ట్ అనేది సన్ ఈస్ట్ అనేది మనకు ఆర్టిఫిషియల్ సన్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఐటీఈఆర్ ఫెసిలిటీ అంటే చైనాకి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ థర్మో న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ముప్పై ఐదు వాళ్ళు కమిషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఆ టైంలో కమిషన్ చేస్తే ఇదే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్గా మనం ముందుకు రాబోతుంది సో అయితే పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ పర్టికులర్గా పర్పస్ ఏంటి మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ద్వారా ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎనర్జీని వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తున్నారు సో ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడం అనేది మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఎనర్జీ అంటే పర్టికులర్గా న్యూక్లియర్ ఫిజన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా అని అంటే డౌట్స్ రావచ్చు బట్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ మనం ప్రమాదకరం కాబట్టి దానికి సంబంధించిన 
న్యూక్లియర్ ఏవైతే రియాక్టర్స్ సంబంధించి మనం ఉపయోగించుకోవాలి కాబట్టి అవి కాకుండా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ఛేదనం అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఉపయోగించుకుని ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీ నీడ్స్ని మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం సో తీర్చుకోగలిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం అదేవిధంగా దీని వర్కింగ్ సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ముఖ్యంగా ఈ పర్టికులర్ పరమాణువులు ఏవైతే ఉన్నాయో పరమాణు కేంద్రకాన్ని నుంచి విచ్ఛేదనం చేస్తూ ఆ విచ్ఛేదన ప్రక్రియ ఏం జరుగుతుంది చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని మనం కలుపుతూ దాన్ని హెవీ మెటల్స్గా హెవీ పార్టికల్స్గా మనం క్రియేట్ చేస్తూ దాని నుంచి ఎనర్జీని మనం జనరేట్ చేస్తూ ఇది టెంపరేచర్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ టెంపరేచర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సన్ ద్వారా ఎలా ఉంటాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ని ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ తీసుకుంటారనమాట సో అది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఎనర్జీ మెయింటెనెన్స్కే మనకి చాలా ఖర్చు చాలా కెపాసిటీ అనేది మనకి అవసరం సో అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా మనం కం ప్రాసెస్లో మాట్లాడుకోమనేది అంటే జనరల్గా ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అంటే కాన్సెప్ట్ మరి అంత మనం డెప్త్గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈ ఇందులో ముఖ్యంగా మన ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి టూ కాన్సెప్ట్స్ అయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవే మనం న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు మనం ఇక్కడ చూసాం పిక్చర్లో చూస్తున్నట్టు ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏమన్నాం విచ్ఛేదనం సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం కలుపుతున్నాం సో కలుపుతున్నాం అంటే ముందుకు వస్తుంది ఈ ఈ రెండు ఈ నాలుగు ఉన్నాయి కదా ఇవి ఒక పెద్ద పరమాణు కేంద్రం కేంద్రకంగా న్యూక్లియర్గా ఫామ్ అవుతాయి సో అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే చూడండి మొత్తం అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సో వాటిని స్ప్లిట్ చేస్తాయి అనమాట ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఫిజన్ ఫిజన్ అంటే విచ్ఛిన్నం సో ఇక్కడ స్ప్లిట్ చే లార్జ్ యాటమ్ ఇంటూ టూ ఆర్ మోర్ స్మాలర్ వన్స్ అంటే ఒక ఉన్న ఆటమ్ని పరమాణు ఏదైతే ఉందో దాన్ని చిన్న చిన్న స్మాలర్ వన్స్ చిన్న చిన్న పరమాణువులుగా చేస్తుంది అదే ఇక్కడ జాయింట్స్ టూ ఆర్ మోర్ లైటర్ యాటమ్స్ ఇంటూ ఏ లార్జర్ వన్ అంటే చిన్న చిన్న పరమాణువులని పెద్ద పెద్ద పరమాణువుగా చేస్తుంది అనమాట అది డిఫరెన్స్ మేజర్గా అయితే ఇక్కడ ఫిజన్కి సంబంధించి ఫ్యూజన్ సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే ఫిజన్ అనే దాంట్లో పర్టికులర్గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అవి ఉపయోగించుకుంటాం సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా అదే ఫ్యూజన్లో ముఖ్యంగా హైడ్రోజన్ కావచ్చు చిన్న చిన్న డ్యూటేరియం కావచ్చు ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది సో చైనా వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించి ఈస్ట్లో ముఖ్యంగా అవే ఉపయోగించుకున్నారు హైడ్రోజన్ అండ్ డ్యూటేరియం డ్యూటేరియం సో ఈ రెండు ముఖ్యంగా ఉపయోగించుకుంటారు ఇక్కడ యురేనియం ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు డేంజరస్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేవి ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో ఫిజన్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఫిజన్ ఉపయోగించుకుని నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం పర్టికులర్గా ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి కెమికల్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా మనం ఎంత అమౌంట్ ఎనర్జీ తీసుకున్నామో దానికన్నా మిలియన్స్ టైమ్స్ మోర్ దాన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అయితే ఫిజన్ ద్వారా అంటే విచ్ఛిన్నం ద్వారా మనం కెమికల్ రియాక్షన్ కన్నా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మిలియన్ టైమ్స్ మనం ఎనర్జీని గ్యాదర్ చేయగలం ఎనర్జీని సృష్టించగలం ఇది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఫ్యూజన్ కన్నా మనం చేయలేం అది ఇక్కడ గమనించాలి ఫ్యూజన్ కన్నా అంటే విచ్ఛేదనం కన్నా విచ్ఛిన్నంలో ఎనర్జీ తక్కువగానే జనరేట్ అవుతుంది కాకపోతే కెమికల్ రియాక్షన్ కన్నా నెంబర్ ఆఫ్ మిలియన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఎనర్జీ జనరేట్ చేయగలం అది రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ సో మేజర్గా ఇది ఫిజన్ అనేది విష పదార్థాలు బయటికి రావడం అది ప్రమాదకరం కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఫ్యూజన్కి అటువంటిది ఏమీ ఉండదు లెస్ డిజాస్టర్ ప్రాసెస్ కాబట్టి సో ఇందులో ముఖ్యంగా సహజ సిద్ధమైన ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడానికే వాడుతున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా ప్రమాదకర ప్రమాదకరం అయ్యే ఛాన్సులు అయితే లేవు అనేది ఇక్కడ మేజర్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కాన్సెప్ట్స్కి మనం డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా సో ఇది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ అయితే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది మనం చేసే పనిని సౌత్ కొరియాకి సంబంధించి కావచ్చు అంతకుముందు చైనా కావచ్చు సో ఆర్టిఫిషియల్ సన్ని మనం ముందు తీసుకెళ్తున్నాం ఎనర్జీ రిలేటెడ్గా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీని మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అది కూడా క్లీనర్ ఎనర్జీ కోసం అంటే స్వచ్ఛ స్వచ్ఛందమైన సహజ సిద్ధమైన లేదా స్వచ్ఛమైన శక్తి మనకి సూర్యుడి ద్వారా ఎలా వస్తుందో అదే విధమైన శక్తిని మనం గ్రహించడానికి ఇది ఉపయోగిస్తున్నాం బట్ ఇంకా చేయాల్సిన ఉంది లాట్ టు బీ హ్యాపెన్ అంటే ఇంకా చేయాల్సిన ఉంది చాలా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని ఇంకా
ఫుల్గా మనం పని చేసే విధంగా మనం కల్పించుకోవాలి అంటే కంపల్సరీ ఇంకా మనం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఉంది ఒక పక్క మనం ఈ టెంపరేచర్స్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి దాంతోపాటు మనకి పర్టికులర్గా ఆ స్టేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇటువంటి తరుణంలో ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజర్ని మనం ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఇష్యూస్ లేకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఆ కాన్సెప్ట్ని సో అది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టోటల్గా ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రిలేటెడ్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ మేజర్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి సౌత్ కొరియా రీసెంట్గా ఎవరు చేశారని ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్గా కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో సౌత్ కొరియా రీసెంట్గా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ని స్టార్ట్ చేసింది బట్ ప్రీవియస్గా ముందే చైనా రెండు వేల ఆరులోనే స్టార్ట్ చేసింది ఇది మ్యా మ్యాక్సిమం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇది ఈరోజు టాపిక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస